असला दोस्तों आप देख रहे खरी टेक्निकल यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi 9A का एक कैमरा रिव्यू दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं 14,500 के अंदर ये जो फोन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है इसकी कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है कैसी वीडियो बनाता है अपने बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा से कैसी फोटोज क्लिक करता है इसके अंदर बोके है या नहीं है इसके अंदर स्लो मोशन है या नहीं है सब चीजें आपको बताने वाला हूँ और फुल कैमरा रिव्यू करने वाला हूँ अगर आप पंद्रह के अंदर ये फोन बाय करने जा रहे थे क्या ये कैमरे के लिहाज से एक अच्छा फोन है या नहीं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से दोस्तों आज की वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 500 लाइक्स तो 500 लाइक्स पूरे करवा दें 500 लाइक कोई पूरे करवाना मुश्किल बात नहीं है हर बंदा एक एक लाइक मारेगा तो 500 लाइक जो है वो इस तरह पूरे हो जाए चुटकी भी ज्यादा पूरे हो जाएंगे तो 500 लाइक भी कर दें और कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा इसका कैमरा रिजल्ट देखने के बाद पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि इसका कैमरा आपको कैसी परफॉर्मेंस कैसी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों इस फोन की बैक की तरफ सिंगल कैमरा है तो हमारा टेपे लगाने का अरमान जो है वो पूरा नहीं हो सका तो इसके ऊपर हम कहाँ टेप लगाएंगे फ्लैश के ऊपर टेप लगाएंगे या कैसे मतलब कि कैमरा को टेस्ट करेंगे तो यहाँ हमें इसे नॉर्मली टेस्ट करना पड़ रहा है दोस्तों उससे पहले कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताता चलूँ मतलब कि कितने मेगापिक्सल के कैमरे इसके अंदर फिट किए गए हैं दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको पाँच मेगा की सेल्फी देखने को मिलती है और बैक की तरफ तेरह मेगा का एक मेन सेंसर देखने को मिलता है जो कि सिंगल सेंसर और बैक की तरफ एक एल फ्लैश आपको दिया गया है दोस्तों ये जो फोन है ये सिंगल फ्रंट और सिंगल बैक कैमरा के साथ आता है या इस फोन की हाइलाइट्स ये नहीं है कि इसके कैमरे अच्छे हैं इस फोन की हाईलाइट ये है कि इसकी बैटरी बड़ी है और यहाँ साथ साथ आपको 6.53 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है कंपनी इस चीज को हाईलाइट करते हुए इस फोन की मार्केटिंग कर रही है तो यहाँ चौदह के अंदर एक अच्छी प्राइस टैग के अंदर लॉन्च किया गया है जहां के आपको एंट्री लेवल स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं तो अब देख लेते हैं ये जो फोन है ये आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कैमरा के अंदर दोस्तों यहाँ आप शॉर्ट्स देख रहे हैं कुछ शॉर्ट्स मैंने सेल्फी के आपके साथ शेयर किए हैं या आप देख सकते हैं सेल्फी कर इस तरह का देखने को मिल रहा है और बोके भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है फ्रंट की तरफ मुझे कोई इस तरह का मसला मसाला नहीं पेश आया कि जहां आपको बोके का इशू देखने को मिले और यहां दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूं इनडोर लाइटिंग में भी जहां कम लाइटिंग थी तो आपको अच्छी सेल्फी देखने को मिली कोई भी ब्लरी सिस्टम नहीं देखने को मिला जो कि बहुत अच्छी बात थी और यहाँ अगर बैक कैमरे की बात करें बैक कैमरे की शार्पनेस और कंट्रास्ट लेवल भी बहुत अच्छा था बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था या आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कलर्स हैं काफ़ी अच्छी फोटो आपको प्रोवाइड करा था बैक कैमरा जो है नेचुरल कलर्स आपको जो है बैक कैमरा प्रोवाइड कर रहा था दोस्तों आपने कुछ फोटो सैंपल्स देख लिए तो आपको अंदाजा मिल गया होगा या फिर आपको पता लग गया होगा कि कैसी फोटो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है फिर भी कुछ लाइव फोटोज यहां स्टूडियो इन्वायरमेंट में क्लिक कर लेते हैं और आपको बता देता हूं कि इसकी क्वालिटी मुझे कैसी देखने को मिली तो एक मैंने फ्रंट कैमरा से फोटो ले ली है तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी कि कैसी आपको फोटो देखने को मिल रही है और एक मैं बैक कैमरा से फोटो ले लेता हूँ दोस्तों बैक कैमरा वाला फोटो भी आपके साथ शो होगी होगी बल्कि बैक कैमरा के अंदर ना कभी कभी इसका फोकस का इशू आ जाता है मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन कभी कभी फोकस की शो आ जाता है साइज सॉफ्टवेयर के जरिए ये जो है हल हो जाए लेकिन यहां फिलहाल बैक कैमरा के अंदर जब पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं या फोटो शॉट्स लेते हैं यहां आपको कुछ ना कुछ यहां फोकस का इशू देखने को मिल रहा है और दोस्तों इसका इसका जो पोर्ट्रेट है मुझे काफी अच्छा लगा खासकर जो फ्रंट का पोर्ट्रेट है काफी अच्छा लगा बैक का कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है बैक की जो आप कह सकते हैं ना कि फुल आपको कंट्रास्ट ही इमेज देखने को मिलती है फ्रंट की निस्बत फ्रंट कैमरा इसका काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के अंदर आपको फ्रंट कैमरा अच्छा देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ आपको जो है कुछ लाइव कॉल्स करनी होती है आपको जो है वीडियो कॉल करनी होती है उसके लिए आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों ये जो फोन है बैक की तरफ आपको दस अस्सी तक की मतलब टेन एटीपी फुल एच तक की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है और फ्रंट पे भी आपको टेन एटीपी थर्टी एफ तक वीडियो प्रोवाइड कर देता है तो सो बात आती मेरे ओपिनियन की क्या ये फोन इस रेंज के अंदर आपको अच्छा कैमरा प्रोवाइड करता है दोस्तों ये बेसिकली एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो पहली बात इसका मैं कैमरा रिव्यू नहीं करने वाला था लेकिन आप में से कुछ लोगों ने कहा कि कैमरा रिव्यू भी करें तो मैंने कहा क्यों ना आपके लिए कैमरा रिव्यू कर दिया जाए तो यहां इसका सिंगल सिंगल कैमरा है फ्रंट बैक की तरफ और बेसिक इस्तेमाल के लिए क्यू कोड स्कैन कर लिए अपनी फोटो खेच ली कुछ ऐसी कुछ मूवमेंट्स हैं जो आपने कैप्चर करनी है कुछ मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने मोबाइल के अंदर सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ों के लिए ये कैमरा बेसिक कैमरा लगाया गया ये कैमरा है स्पेशली फोटोग्राफी को टारगेट करते
बनाने के लिए या बेसिक लेवल पे कोई भी फोटो आप इससे फोन पे से क्लिक कर सकते हैं तो बाकी मुझे 14,500 के अंदर इसका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला बेसिकली जो इस रेंज के अंदर फोन आते हैं उसका कैमरा रिजल्ट बिल्कुल ही फोका किस्म का हो जाता है आपको समझ नहीं आती कि भाई कहाँ से कैमरा ब्लर कर रहा है कहाँ से सफेद कर रहा है कहाँ से काला कर रहा है लेकिन इसका कोई सिस्टम नहीं था डिटेलिंग काफी अच्छी थी कंट्रास्ट लेवल भी सही था और आपको अच्छी फोटोज प्रोवाइड कर रहा था ओवरऑल मैं यही कहूंगा इसका कैमरा जो है वो एवरेज है आपको बहुत अच्छी या बहुत बुरी फोटो प्रोवाइड नहीं करता है इस रेंज के अंदर तो आज के वीडियो इतना ही था फिर मैं वीडियो के साथ इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आज के वीडियो इतना ही था फिर मैं वीडियो के साथ अला हाफिज